אנחנו פה ביפו בדרך לקובי פרחי, סולן להקת אורפנלנד. קובי הביע את התמיכה ואת החיבה שלו לפרויקט ונוס כבר כמה פעמים. הבוקר הוא הזמין אותנו לקפה כדי שנדבר קצת יותר על למה הוא מתחבר לפרויקט ונוס ואיך כל זה קשור לאלבום החדש שלהם. בוקר טוב, ברוך שבאתם. מה קורה אחי, בוקר טוב. בוקר טוב, סוף סוף. כן. אז אולי כאילו באמת נתחיל מהסיבה שנפגשנו, או התזמון שנפגשנו, זה לא פעם ראשונה, אבל התזמון שנפגשנו זה באמת על האלבום החדש. אולי בא לך קצת לספר. האלבום יוצא ממש עוד שבועיים, והוא מעין קיבוץ כזה של כל הדברים שאפשר להגיד שהרגיזו אותנו בשנים האחרונות. או דברים שנתנו לנו אה, השראה, אנשים שנתנו לנו השראה, ספרים שנתנו לנו השראה, מציאות מסוימת. עשינו משהו נורא מורכב, לקחנו את זה מסיפור המערה של אפלטון, שנכתב לפני 2,500 שנה, עד לפרויקט ונוס וז'אק פרסקו של ימינו נגיד. זאת אומרת, ובין לבין, שזורים שם עוד כל מיני דברים שהופכים את זה למאוד מעניין רק ברמת הטקסט, כאילו, וגם כמובן המוזיקה מספרת את הסיפור. אז באמת... אה... בעצם אנחנו הכרנו דרך הפרויקט, וממה שאני הבנתי, האלבום הוא סובב סביב הרבה אנשים חזקים, פילוסופים, שאתה נתת להם את השם משיחים ונביאים. תראה, אומרים, אומרים תמיד, אנחנו נוטים לחשוב שמשיחים ונביאים, יש לזה הקשר דתי, דוגמטי כזה, כי המשיחים או הנביאים או כל הקונטקסט הזה, הוא בא מסיפורים תנכיים. כן. הנביא... רואה שבדרך שבה אתה הולך, או באופן שבו אתה חי, אתה מוביל את עצמך אל מקום מסוים, ואם תשנה את הנתיב, אתה תוביל את עצמך אל. לכן, אדם כמו ז'אק פרסקו יכול להיות אפילו בגדר נביא, לא בהקשר דתי בעיניי, אבל בגדר שיכול לראות, יש לו איזה סייט שהוא יכול לראות לאן האנושות צריכה ללכת ולאן היא הולכת. והאלבום אה, מורכב ממלא אנשים כאלה, זאת אומרת, אה, פלאטו. שכתב את משל המערה, בגלל שהיוונים הרגו את סוקרטס. איך לעזאזל אתם יכולים להרוג את סוקרטס? הוא חשב לעצמו, הוא האור, הוא החוכמה, הוא מתנה לאנושות. איך הרגתם אותו מבין כל האנשים ה- ה- הלא מעניינים? למה אותו? ו- והאשימו אותו בהשחתת הנוער. הפילוסוף הגדול. כן. ואז הוא הבין... כל מיני רעיונות, רעיונות שאולי האליטה לא אהבה. נכון, אבל, אבל אז הוא הבין משהו על האנושות, הוא הבין משהו על, ה- על הבחירה של האנושות בנבערות, על העניין שהאנושות... ואז הוא כתב את המערה, שבעצם האנשים נולדים במערה, כבולים בשלשלאות עם הפנים לקיר, מאחוריהם אש יוקדת, וכל מה שהם רואים על הקיר זה צלליות. עבורם זו האמת היחידה שקיימת, כי הם נולדו לזה, זה מה שהם רואים, ואין שום דבר אחר. יום אחד בן אדם משתחרר מהשלשלאות, ומתחיל לצאת מהמערה. יוצא מהמערה, פתאום הוא רואה את העולם. הוא רואה דשא, הוא רואה שמיים, הוא רואה קשת, הוא רואה עננים. בצורת המשל, אתה יודע, הוא רואה כל דבר שהוא אמיתי ו- ושהאנושות יכולה לצאת ממנו. הדבר הראשון שהוא עושה, הוא חוזר למערה. חבר'ה, יש שם עולם בחוץ. המערה פה, האש, הצל הזה, אתם לא מבינים, זה רק צל של האמת, זה רק קמצוץ של האמת, זה, זה רק מערה מתוך עולם. והם חושבים שהוא השתגע, והם הורגים אותו. ו- וזו האנושות הרבה פעמים, כי, כי מה קורה מאז שאפלטון כתב את זה? על סוקרטס עברו 2,500 שנה. אבל אם אתה מסתכל בעצם על ה-2,500 שנה האלה, כל פעם שבא מישהו נורא חזק בעמדת כוח אה, לעשות מהפכה, או ממש סחף אחריו הרבה אנשים, זה מישו, עד למרטין לותר קינג, עד למהטמה גנדי, עד ל... כן, עד לינקולן או רבין או סאדאת. כל מיני אנשים שנגיד סאדאת היה הראש... הערבי הראשון שעשה שלום עם ישראל, רבין כמעט, כל האנשים האלה נרצחו. כן. מהטמה גנדי נרצח, ג'יזוס קרייסט נצלב, מרטין לותר קינג נרצח. אגב, ז'אק פרסקו אה, אמר שכשהמהפכה הזאת תקרה, אם היא תקרה, אותה מהפכה שהוא תמיד דיבר עליה בפרויקט ונוס, הוא אמר שזה חייב להיות מלא בדם. לצורך, הוא לא רואה כן, את כן. זה, הוא לא רואה את זה קורה בלי דם. כן. ו... בואו בוא נציין הכוונה לא מהצד של המהפכנים, אלא מהצד שירביצו למהפכנים. מהצד שלא לא נותנים למהפכה לקרות, רוצים כן. להנציח את המצב הזה. כי, ו... נגיד גנדי הרי נחשב אבי המהפכה הלא אלימה, אבל נכון. היה שם המון אלימות, פשוט כלפיהם, כלפי המפגינים. גם לותר כאילו קינג, זה... גם לותר כן. קינג, הוא אמר להם, זה שמרביץ לך הוא החלש, אתה החזק, אתה לא, אתה לא מרביץ, זה החוזק. וזה הקטע, אז, אז אפלטון בקטע הזה, יש בו משהו שהוא גובל בנבואי, לא בהקשר דתי, שוב, אבל... הוא, הוא פשוט חזה את ההתנהגות האנושית 
למשך אלפי שנים. עכשיו, אתה חושב על זה לרגע. תחשוב נגיד מאז שהמציאו את המריצה עד היום. פעם היה מריצה, היום יש לוויינים, היום יש אייפון. זאת אומרת, הטכנולוגיה, כמה התקדמה הטכנולוגיה? כמה התקדם המדע? כמה, התקדם, כמה התקדמה הרפואה? כמה כל דבר התקדם והאנושות תקועה. כן. תקועה, תקועה בכסף, תקועה בשחיתות, תקועה בלהנציח את המצב, תקועה בלא לצאת מהמערה. יש בעצם. משפט מאוד יפה, אני לא זוכר עכשיו מי אמר אותו, אבל שלפני אלפיים שנה, האנושות הכירה את עצמה ואת העולם במידה דומה. והיום אנחנו מכירים את העולם הרבה יותר טוב משאנחנו מכירים את עצמנו. זאת אומרת, המדע יודע, פיזיקה, כימיה ואיך דברים מורכבים, והוא התקדם, כמו שאמרת, בלי שום פרופורציה, אבל לגבי עצמנו, מה מניע אותנו, איך אנחנו חושבים, איפה אנחנו מגיעים, מה אנחנו יכולים לעשות, מה הגבולות של הבן אדם, כל אלה אנחנו בקושי בקושי זזנו. והדוגמה באמת הכי טובה... שפרסקו אוהב להגיד, היא שאם היינו לוקחים מהנדס בסך הכל מ... מתחילת המאה הקודמת, והיית מראה לו היום את האלקטרוניקה של היום, הוא לא ידע על מה הוא מסתכל, הוא לא יכול להיות חלק מהדיון בכלל. אבל אם היית לוקח את אברהם לינקולן ושם אותו בכנסת, אז הוא מכיר את הדיונים האלה. הוא מכיר מה זה האם חארות, והאם זה, כל הדיונים נשמעים לו אותו דבר, הוא יכול להשתלב צ'יק צ'אק. אותו ו... שיחה, אותו, אותה אותו... שיחה, כן. אתה יודע מה, אתה יכול לראות את זה גם. <laughs> מהפלטון זו אותה שיחה. קח, קח עיתון, נגיד מה שיש עיתון. אתה תסתכל על העיתון, זה אותו סיפור מוכר את עצמו כל יום מחדש, עם מנוי. אני קורא לזה, קורא לזה ישנות, לא חדשות. ממש, עם מנוי, עם מנוי, וזה, וזה תמיד אדום ושחור, תמיד אש, ותמרות עשן. זאת אומרת, מתי זה כחול? יש חג. <laughs> פתאום הכותרת היא כחולה, מים, שטוף פנים, תירגע, למחרת אש, אדום, אדום. ו- ובהקשר של מה שאמרת, איפה, איפה זאת בא לידי ביטוי? נגיד ברפואה, מה אומרים היום ברפואה? שהרפואה הצליחה להאריך את החיים. מה היא לא הצליחה לעשות? אה, למזער את הסבל. זאת אומרת, מה קורה היום בעצם? אנשים חיים יותר, אבל לפעמים הם סובלים. את הסבל, כאילו משהו באנושות, אף אחד לא דואג לזה. אף אחד, הרפואה התקדמה, אז הרפואה האריכה את החיים, אבל האנושות, הסבל, ה... זה לא, זה, זה תקוע. זה תקוע, וזה תקוע אלפי שנים. זה תקוע מאפלטון, זה תקוע מהתנ״ך, זה תקוע... וזה לא ייאמן ש, שאנחנו יכולים לייצר יד ביונית ואנחנו לא יכולים להסתדר בין אדם לחברו. זה לא ייאמן שיש בן אדם עם 30 מיליארד דולר וילד שאין לו מים באפריקה ב-2017. זה... זה... לא ילד אחד, חצי מיליון בשנה. זה לא נתפס. כן. זה, לא, זה לא נתפס. זה לא נתפס ש, שנחטפים בהודו 70 אלף ילדים בשנה ואנשים לא יודעים את זה, אבל הם שמעו 70 אלף פעם על התחת של קים קרדשי. יש ממש תעשייה שעובדת בדבר הזה, יש לה תקציבים, כן, היא עובדת בזה. כן, תקציבי עתק. יותר מתקציבי השלום זה בטוח. ו- ואלה הצללים של אפלטון. אתה מתעסק ואתה חושב שזה הדבר שאתה צריך להתעסק בו, זו האמת. בזמן שיש נגיד ילדים שנחטפים בהודו, בזמן שיש אנשים שאין להם אוכל, בזמן שהעולם יש לו משאבים, כמו שז'אק היה אומר, ו- ו- ורבים uh, לפניו, יש לעולם משאבים לתת הכל לכולם. ואני חושב, תקן אותי אם אני טועה, שאם בני האדם כן היו מתעסקים ב... לתקן, או בלתת, או בליצור עולם טוב יותר, אפילו אם כל העולם היה מחליט את זה רק ברמת ההחלטה, אפילו, אפילו זה היה משפר להם את ההרגשה. אם היינו, אתה מתכוון, אם היינו משנים את סדרי העדיפויות, אם היינו מחליטים להקדיש יותר, <אח> נתחיל מתשומת לב, עזוב משאבים. נתחיל מה, לב מה, מהמשאב ומודעות. שנקרא כן. תשומת לב נכון. של הבן אדם, אם היינו אומרים, אוקיי, במקום כל יום לפתוח את הישנות האלה, ב... אחד מהדברים, הרייטינג הכי גבוה זה החדשות בטלוויזיה, מה שאנחנו רואים החדשות, והיינו מחליטים לשים שם במקום... עוד פעם, תאונה שהייתה אתמול מחרידה וזה, ובמקום לספר את הסיפור האישי ואת הטרגדיה האישית, שהיא טרגדיה, ואין ספק, אבל היא בתור התחלה היא טרגדיה אישית. ובמקום זה היינו מחליטים, אוקיי, אז את החצי שעה הזאת ננצל בשביל באמת לדבר על אפשרויות שונות איך למנוע את התאונה הבאה. ונקדיש לזה זמן, ואם מקדישים שלוש פעמים דיווחים על תאונה בשבוע, והיינו מקדישים את זה לפתרונות, יכול להיות שהיינו מתקדמים הרבה יותר. כאילו, לא מדברים על הסיבות ועל מה סוציולוגים אומרים, ותקשורת פיצחו ממזמן את הגנום של ההתנהגות האנושית. וההתנהגות האנושית היא ש, שיש לנו יצר מציצני, יש לנו יצר שאוהב לשמוע על דם או על מלחמות בזמן שאנחנו מוגנים. הייתי אומר שזה יותר התרבות הנוכחית, שכרגע בוודאי. אנשים שנולדים בתרבות הזאת... זה לא, זה לא מולד, זה, זה משהו... זה לא, זה, זה לא מולד, זה משהו ש, ש, ש... אבל זה משהו שהחינוך שלנו הוביל אותנו לשם, והם הבינו את זה. הם הבינו את ההתנהגות האנושית, זה כמו שהם הבינו שאתה יכול למכור קוקה קולה בעזרת חזה של אישה. אוקיי? Okay. האדם יכול לאהוב את האח הגדול כי, כי הוא יכול להתעסק עם התככים האלה. אני חושב, זאת אומרת, אני גם נוטה להאמין שהבן אדם הוא לא רע מטבעו. היה פעם דיון שהייתי בפרויקט ונוס אצלך, ושאלו אם האדם רע מנעוריו או רע מטבעו, ואתה אמרת, 
אין הוכחה מדעית לזה. זאת אומרת, תוכיח לי שיש הוכחה מדעית לזה, וכל פרויקט ונוס... אמרתי שאם יהיה איזשהו קונסנזוס מוחלט בין מדעני ההתנהגות, שיש תכונות כמו שנאה וקנאה שהן מולדות ובלתי ניתנות לשינוי, אז זה אחד מהדברים שאני לוקח אחורה מהפרויקט, כאילו. אבל נכון לכרגע זה נראה שזה מאוד לא קרוב. הם לא, כי אני מאמין, אני מאמין שאם תינוק עכשיו נולד למנהיג דאעש הכי מטורף בעולם, ואתה ישר שם אותו בטיבט, הוא יגדל להיות מודט, מדהים. טיבטי טוב. כן, ואם אתה לוקח טיבטי ומוליד אותו, ואיך שהוא נולד, שם אותו בדיים, שהוא יכול לגדול להיות משוגע. <אח> זאת אומרת, זה, 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 הכל, הכל זה חינוך. יאנוש קורצ'ק, שהוא אחד מהאנשים גם האהובים עליי ביותר, הוא אמר... הוא ש... אגב שם, בדיסק החדש? כן, הוא מצוטט בדיסק החדש. יאנוש קורצ'ק, הוא, הוא אמר שאתה רוצה לשנות את העולם, תשנה את החינוך. עוד מלא אנשים מצוטטים באלבום, אתה יודע, אלדו סקסלי שכתב את Brave New World. אני נביא. עכשיו קורא את זה עוד פעם. הוא נביא. <laughs> הוא נביא, <laughs> אחי. אתה יודע מה מצחיק אותי? שלפעמים בהרצאות של, ה... של פרויקט ונוס, אז אנשים שומעים על העולם שאנחנו מציעים, שעולם שבו לאנשים יהיה הרבה יותר אפשרויות, והם יהיו נגישים ל... למוצרים, והם אומרים לי, זה נשמע לי כמו עולם חדש מופלא, כמו הספר הזה. וקודם כל ניסיתי קצת להבין למה, ו... ו... והמסקנה שלי קצת עצובה לגבי אותם אנשים, כי... כי זה נשמע שהם מרגישים שהאינדיבידואליות שלהם נקבע על ידי הצריכה שלהם. שאם לי יש כוס כזאת ולך יש כוס אחרת, זה הדבר המבטא את האינדיבידואלי האדיר. ואם בטעות, 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 בחנות המוצרים יהיו בחינם, כמו בפרויקט ונוס, ושנינו נוכל לקנות גם את הכוס הזאת וגם את הכוס הזאת, האינדיבידואליזם שלנו יהיה עליהם. זה נורא כאילו בתרבות הצריכה, זה דבר אחד שביאס אותי. אבל דבר שני הצחיק אותי, כי מבחינתי, הם מדברים על עולם חדש מופלא, כאילו זה ספר שנכתב כפנטזיה. אבל זה ספר ביקורת. עולם חדש מופלא זה עולם שיש לנו עכשיו. על זה הוא מדבר. תשמע, יש המון סיפורים שהם כאילו כמו נבואות. סתם דוגמה, אנחנו משתמשים גם בבגדי המלך החדשים של אנדרסון. הרי מה זה בגדי המלך החדשים? המלך עירום, וכולם מוחאים כפיים. הרי מה האקסלי אומר בברייב ניו וורד? הוא אומר, הוא מדבר על קונטנט, קונטנט אין סלייברי. כאילו אתה... מעוצב ברמה מסוימת שאתה, שאתה מבסוט בעבודות שלך. מבסוט מהעבודות שלך. וזה מה שהוא אומר שם, הוא אומר, אם אתה, יתכנתו אותך, אם אתה קורא פחם במערה, יתכנתו אותך לאהוב את החושך ואת המערה. כן. ו- ואם תצא להפגנה, אז יהיה... בדיוק הגעתי לחלק הזה בספר. יהיה חומר <laughs> כזה, מה, שהם מרססים את החומר הזה? לא, ש... את החלק שהם מתכנתים אותם לאהוב את החושך ואת החום כן. של המכרה. יש גם קטע שהם ש- ממציאים איזה משהו כזה, שנגיד אם אתה הולך להפגנה, ואתה מפגין, אז הם מרססים משהו באוויר, ואז מהמשהו הזה, זה כמו איזה סם כזה. אתה פתאום נהיה מבסוט, ואתה הולך הביתה. אתה הולך הביתה, לא צריך עלה, לא צריך מכות, לא צריך גז מדמיע. זה שיטות מאוד ישנות. אתה נהיה מבסוט. שיהיו שיטות הרבה יותר מתוחכמות לשלוט באנשים. בדיוק, אתה תהיה מאושר, אתה תהיה... You will like your slavery, ככה אלדו סקסלי אומר, ואני משתמש בציטוט שלו ממש באחד מהשירים. עכשיו, מה עושים היום? איך מסממים אותנו? אחד, אחד המשפטים בתרבות שלנו, שמאוד בעיניי מדגים את זה, ואנחנו אפילו שים לב, הוא שקוף לנו, נראה לנו נורא נורמלי, זה כל עבודה מכבדת את בעליה. זה בעצם אומר, כאילו, מה, אתה מהגרסה הנמוכה, אתה תהיה גאה בזה, תאהב את זה. אתה מקבל תנאים פה לא טובים ואתה עובד במכרה ואתה תמות משאיפה של גרגירי פחם, הכל עבודה מכבדת את בעליה. אבל אתה יודע מה מדהים אותי? כשהעולם מחליט משהו, זה מדהים באיזה מהירות הוא מבצע את זה. זה אני יכול לקרות מאוד אני ישבתי במטוס, ועישנתי סיגריות. והנהג אוטובוס היה מעשן סיגריה, והכל היה סיגריה, המסעדה היה סיגריה. כן, הבנק. עכשיו, תחשוב על זה רגע, תחשוב על זה רגע עכשיו. זה הדבר הכי הזוי שאתה יכול לעלות בדעתך, מישהו ידליק סיגריה בקולנוע, זה מהומה. אתה מדליק סיגריה במטוס, אתה יורד עם אזיקים. אתה נעצר. אתה מדליק סיגריה בקניון, אתה מקבל מכות, צעקות, יגרשו אותך בבושת פנים. איך זה קרה שתוך עשרים שנה, כל העולם כמעט, המערבי לפחות, התהפך עם הדבר הזה? כן. העולם החליט. וברגע שהעולם החליט... אין כבר מי שיעצור. <laughs> ברגע שהעולם... עכשיו תתאר לך שהעולם היה מחליט מחר, לא הורגים יותר אנשים. אין דבר כזה ילד רעב, או נחטף, או, או נהרג, או, או, או מנוצל. לא, לא מקובל, לא מקובל. היו מחליטים את זה בשוודיה על ילד באפריקה, היו מחליטים את זה בישראל על ילד בסוריה. לא מעניין אותנו, עומדים על הרגליים האחוריות, אין, לא מקובל עלינו. וכמו סיגריות, שזה, אתה יודע, זה היה נראה לא הגיוני לפני זה, כי אנשים, בלי זה סיגריה... זה נראה שאין סיכוי שזה יקרה. בלי סיגריה, אנשים יתחילו להרוג פה אנשים ברחוב. זאת אומרת, מה זה אני לא יכול לעשן עכשיו? אני עישנתי עכשיו, תעזוב אותי, אל תבלבל את המוח. וזה קרה, כי העולם החליט, אין, וברגע שהעולם מחליט, 
האנושות זה היום אפילו אנשים שמעשנים סיגריות, אם מישהו ידליק סיגריה בבית קולנוע, זה לא יראה להם הגיוני. אפילו שהם מעשנים סיגריות, אפילו שלכאורה, לכאורה הם היו רוצים לעשן סיגריה בקולנוע. הם גם יגידו שהוא לא היה בסדר. כן. הוא לא היה בסדר, הוא לא כיבד את ה... כי משהו בחינוך חינך אותנו להבין שזה המציאות החדשה. ואתה יודע, המחסור בהבנה הזאת, המחסור בראייה הזאת שאתה עכשיו מציין, של להסתכל אחורה ולראות, כי אנחנו ראינו כבר שינויים בימי חיינו, כל בן אדם שהוא אפילו מעל גיל 20-25, אני חושב, כבר הספיק לראות לפחות שינוי אחד בעולם, שאולי אם הוא היה חושב על זה, ואם של מבוגרים, אז לפני השינוי הזה זה היה נתפס כאין סיכוי שהוא יקרה. נכון. ואם היינו רק מבינים את זה... כי אחד הדברים הכי גדולים במעצור כרגע לשינוי חברתי אמיתי, במיוחד לשינוי חברתי גדול, כמו שפרויקט ונוס מציע, הוא פשוט זה שאנשים אומרים, לא, זה בחיים לא יקרה. <laughs> אבל ראינו כל כך הרבה שינויים, <laughs> רק במאה השנה האחרונות, שזה הזוי להגיד את זה. אנשים כמו פרסקו, זה אנשים שהם מתבוננים בוויידנס של הראייה שלהם. הוא, הוא, פרסקו <laughs> מספר הרבה שזה בא מסבא שלו, שסבא שלו... הוא הרבה פעמים משייך את זה, כי שואלים אותו, איך יצא שאתה חושב על הדברים האלה? כי אתה אומר בעצמך, פרסקו אומר בעצמו, שקשה לך לחשוב מחוץ לתרבות שלך. זאת אומרת, אסקימו היא שלא ראה שום דבר אחר מעולם, ויעבוד ג'יני ויציע לו שלוש משאלות, הוא לא יכול לבקש ללכת על חופים שטופי, דק, שטופי שמש עם דקלים, אם הוא מעולם לא ראה את זה. נכון. אז הרבה פעמים שואלים את פרסקו, אז איך אתה נמצא במקום הזה? אז איך אתה רואה מעבר לתרבות האמריקאית? והוא מספר על סבא שלו. ושכבר בגיל צעיר, סבא שלו גרם לו לחשוב על הרבה מבחוץ, והוא אמר לו, למה אתה בעצם, יש שם נאמנות לדגל, נכון? כן, קצת יותר כן, בארצות הברית, כן. מתחילים את הבוקר הרבה פעמים עם הנפת דגל, עם המנון, עם כל מיני כאלה, אפילו יותר פטריוטים מאצלנו. נכון. וסבא שלו אמר, מה, למה אתה נשבע אמונים לאמריקה? הרי כל מה שיש לך הוא בזכות הרבה אומות אחרות. יש לך את האלגברה מהערבים, ויש לך את ה... לא יודע מה, את העברת מים מהיוונים, את הדמוקרטיה מהיוונים, וכו' 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 וכו'. תישבע לכל העולם ולאזרחים ש... אז זה התחיל לפתוח לו את הזה. זה הרבה פעמים שמישהו אחד... או משהו, ספר, או מאוסרת שאתה רואה, או להקה שאתה מקשיב לה, שהם נכנסים לך לתוך הבועה של התרבות ומתחילים פתאום למשוך אותך נכון, החוצה ממנה. נכון, ואתה יודע מה, זה, זה, זה היופי הרי, הרי מה, מה היופי באנושות? לומדים מכולם ומתערבבים עם כולם. אפילו ברגע שאנחנו מתערבבים עם כולם ברמה גנטית, אנחנו משבר, נהיים יותר חזקים. מחלות וכל מיני דברים כן. כאלה, זאת אומרת... אבל עדיין, משהו בנו נורא מבדל אותנו. אנחנו, אנחנו יהודים. אנחנו נוצרים, הוא לא, אנחנו לבנים, הוא לא. יש לנו איזושהי ו- מחלה. ותוך, ותוך כדי הדבר הזה, אנחנו באיזושהי אשליה של אינדיבידואליזם. אנשים חושבים שהם אינדיבידואלים, תמיד צוחק על זה. כולנו באותה שנה החלטנו אה, להפסיק עם המכנסיים המתרחבות, וכל אחד באופן אינדיבידואלי החליט שסקיני זה יפה. אני תמיד צוחק על זה נכון. ב- בהרצאות שלי. כאילו, איזה אינדיבידואל אתה? מכתיבים לך על ידי מיליארדים של דולרים מה יפה בעיניך ומה לא יפה בעיניך. נותנים לו ספקטרום לבחור בתוך הסקיני כן, שהוא כן. רוצה אותו כחול. בדיוק, אוקיי. אתה רוצה את זה, וגם, לא, לא יהיה ורוד עם נקודות ירוקות. נכון. זה לא תמצא. לא. כאילו... כן, יש לך שלוש, ארבע צבעים, שלוש, ארבע תת-תאי גזרות, ולך עכשיו עם מכנסיים מתרחבות בשנה שזה לא מתאים, ואתה לא יכול, אתה לא יכול לבוא לרעיון עבודה. השליית, זה, זה, זה השליית חופש מסוימת, זאת אומרת, זה בעצם כן ספקטרום מסוים שבו יקנו לך חופש. איפה שמתאים לאליטה שעדיין עדיין יהיה לך חופש. זה בדיוק זה. נותנים לך, הבינו, בשביל מה אנחנו צריכים לדכא וזה? בואו ניתן אשליה של חופש, יש לך חופש, אתה אפילו תלך לקלפי. לך לקלפי, תצביע, תעשה את השינוי. עכשיו, אני רק שואל שאלה פשוטה, אני בן אדם שבחיים לא הלך לקלפי, אף פעם לא הצבעתי, בחיי. זה משהו שאני לא גאה בו, והרבה פעמים מעבירים עליי ביקורת, אבל אני פשוט שואל איך אני יכול לבחור בין חרא של חמור לחרא של זברה. למה, למה זה הטוב ביותר שאנחנו יכולים לייצר? למה אנחנו לא יכולים לייצר... למה אם יגיע אדם כמו פרסקו... או מרטין לותר קינג לעמדת כוח, אז, אז הלך עליהם. וגם מראש שלו ממש קשה להגיע לעמדת כוח, כי זו מערכת שהרבה יותר קל בה בתור בן אדם סוציופת, שלא אכפת לו ולא בוחל בשום דבר ולא אכפת לו לשקר, המערכת הזאת מאפשרת לך להגיע די גבוה. נכון. אבל אם תנסה להיות מאוד כנה ותנסה לטובת אנשים אחרים, רוב הסיכויים שאתה תייצר. יש המון אנשים כאלה שכתבו את הדברים האלה, זה יכול להיות הסיפור שלא נגמר, זה יכול להיות הנסיך של מקיאוולי, זה יכול להיות אה, אלדו סאקסלי, זה יכול להיות ג'ורג' אורוול, זה מדהים. ובגלל זה אני קורא לאלבום Unsung Prophets, Unsung Prophets מלשון אלמוני, נביא אלמוני. זאת אומרת, העולם כבר לא מכיר במושג הזה של נביא. נביא זה דת, זה... אבל האנשים האלה מנבאים את ההתנהגות האנושית, וזה פה, וזה מונח, וזה כתוב. ברגע שנקלוט את זה, ברגע שנבין את זה, זה יכול להיות כמו הסיגריות, אחי. זה יכול להיות ברמה של אנחנו יכולים להפוך את העולם למשהו אחר ב-50 שנה. 
כן, פסקו מדבר על עשר שנים. כאילו, שאם החלטנו, אם, אם החלטנו, הקושי הוא להחליט, הקושי הוא להגיע להסכמה, הקושי הוא לקחת את המטורפים האלה שם למעלה, שכרגע מחפשים איך לעשות נשקים יותר מתקדמים, ואיך לשלוט באנשים בצורה יותר טובה, אבל אם כבר הגענו להחלטה, טכנית, זה בעשר שנים קורה. הרצל אמר, אם תרצו, אין זו אגדה. <laughs> והוא, תחשוב על הרצל רגע, הוא בן אדם מטורף, זאת אומרת, מטורף ברמה חיובית, האוטופיה שהוא עשה, הספר שהוא כתב, אלט נוילנד והדברים האלה. עכשיו, תחשוב, אני ישבתי איתך, היינו יושבים פה, שותים קפה ומדברים על פרויקט ונוס וכל מיני דברים כאלה, והיית מספר לי על ז'אק פרסקו, ו- וקלטתי את, את, את הגאונות של האדם הזה, ו- ואת מה הוא ייצג, ואת כל הרעיונות האלה, ואז פתאום חשבתי על זה בהקשר של הלהקה, וכבר התחלתי לגבש את הקונספט, ואז אמרתי לך, יונתן, אם אני רוצה להקליט את פעימות הלב של ז'אק פרסקו, איך עושים את זה? לא יודע, אני אבדוק, אני פה, אני שם, אני זה, תחשוב, אוקיי, אתה מפרויקט ונוס, אבל עדיין, בן אדם עכשיו, בן... אז היה, עליו השלום, בן 98, 9, 7, לך תגיע עכשיו לבנוס. בחור תחת ארצות הברית, כאילו, באיזה מקום. לך תגיע לבנוס, תקליט את הפעימות לב שלו, כי איזה להקה מישראל רוצה לשים את ה... כשאתה רוצה, אין זו אגדה. והעולם, ברגע שהוא יבין את זה, והוא יגיד כל מיני דברים, אנחנו לא מוכנים למצב הנוכחי, אנחנו רוצים לשנות אותו. ברגע שהעולם יחליט את זה, זה עשר שנים, זה אפילו מלא זמן. איך שמעתי בעצם על פרויקט ונוס? יש לי להקת מטאל, ואנחנו כותבים שירים, ואני מפרסם סטטוסים, ואני אומר דברים. ודרך הדברים האלה, אנשים, אני חושב אולי איזה פעמיים, אמרו לי, אתה מכיר את פרויקט ונוס? שמעת על שק פרסקו? אני כזה, לא. <laughs> ואז התחלתי לחקור, ואז התחלתי לבדוק את זה, ואני גם כמובן בחיפוש מתמיד אחר חומרים, אלבומים. ואז כש, כשהתחלתי גם uh, להיחשף לפרויקט ונוס ולכל מיני דברים שז'אק היה אומר, אז גם ראיתי שאחד מהדברים שהוא אמר, תכתבו על זה שירים. זה, זה הדרך, תכתבו על זה שירים, תשימו את זה בשירים, תספרו על זה, תדב... אבל הוא אמר, תכתבו על זה שירים. בהקשר שלי, <laughs> חשבתי <laughs> שזה זה, זה הכי, הכי מושלם שיכול להיות. אז... והמחוות וה, האלה, נגיד יש לנו שיר אחד עם uh, סימפול של אלדו סקסטי שהוא ממש מדבר. השיר uh, שכמעט מסיים את האלבום, ממש בסוף של האלבום, שזה השיר הכי מטורף, הרי במשל... הוא חוזר למערה, והוא מנסה לשכנע אותם לצאת מהמערה, הם חושבים שהוא ישתגע והם הורגים אותו. זה השיר שמתחיל עם הפעימות לב של ז'אק. זאת אומרת, זה מתחיל עם הפעימות לב של הנביא, של ה... או אפילו משיח, האדם שיש לו את הזה, אבל זה מסתיים בזה שהם פשוט לא הבינו. רציתי לשאול אותך, מה התיישב לך שם ואמרת, וואלה, אני אוהב, אני אוהב את הכיוון הזה, אני אוהב את הרעיון הזה. הרבה דברים. קודם כל ראיתי בן אדם מאוד כנה ואכפתי, ויש בו רצון אמיתי לעזור לאנושות. ומה שגם אהבתי, הוא, הוא אמר על הפרויקט, אני לא אומר שזה מושלם, קחו את זה, תשפרו את זה, תתקנו את זה, תשדרגו את זה, אבל אהבתי את כל הרגישות שלו לעובדה שהמערכת, מה שנקרא The Monetary System, לאן היא הביאה אותנו. ואיך העולם נראה, ו- וכל העניין הזה של מחסור מטורף במקום מסוים, ושפע מטורף במקום אחר, כשלעולם יש את המשאבים לתת את הכל לכולם. אני מאוד רגיש ל- לילדים שאין להם מים, או לאנשים שחיים בעוני מחפיר, או לאנשים שמועסקים או עובדים בתנאי עבדות, כשהעולם בעצם מאפשר משהו אחר, וברגע שראיתי שהוא נוגע בדברים האלה וגם מציע משהו, ששוב, נראה כרגע אוטופי, אבל, אבל כבר הסכמנו שדברים שהיו נראים אוטופיים, הצליחו להגיע למצב... שהם קוראים, מסיגריות עד למדינת ישראל, עד לכל מיני דברים, אז... אז אבל לנשיא, אז... נשיא אימפריה גדולה בעולם שהוא שחור. נכון. <laughs> אז אני יודע ש, שמה שנראה לי כרגע אוטופי, בהחלט ישים, ישים אפילו ברמה, וזה מה ששכנע אותי, כי אני מחפש את, ה, את הרועה צאן שאנחנו צריכים ללכת אחריו. אני מחפש את, ה, את המנהיג או את הרעיון שאנחנו צריכים לאמץ, את הרעיונות שאנחנו צריכים לעזוב ואת הרעיונות שאנחנו צריכים לאמץ. והרעיון הזה, בין אם צריך להכניס בו שיפורים או שינויים, מצאתי אותו כרעיון מבריק. מדהים, שהעולם צריך לגדול, ללמוד, להכיר, לקבל וגם להילחם עליו. ו- וזה מה, ש- מה ששכנע אותי, אבל יותר מהכל, מה ששכנע אותי זה הפשטות שלו. האדם, okay. זאת אומרת, יותר מהרעיון, האדם שכנע אותי, הפשטות שלו, האופן שבו הוא מדבר, הכנות שיוצאת ממנו. גם, גם נורא, נורא, נורא גם בהקשר שלי, אז נורא סקרן אותי שנגיד אני כותב דברים ואומר דברים, ואנשים אומרים לי, אז אתה צריך, אתה מכיר את ז'אק פרסקו, אתה צריך לשמוע מה הוא אומר. 
אז, אז הוא אחד האנשים הכי חשובים שהכרתי. אני, אני, אפילו, אני אפילו מצטער במובן מסוים שלא פגשתי אותו, אבל אני ממש שמח שהצלחתי, בזכותך, להקליט את פעימות הלב שלו. ו... ו... אני חייב להשמיע לך את השיר הזה, אחי. יאללה, יאללה, אני ממש רוצה... לא שמעתי אותו. בוא, אני רוצה להשמיע לך את השיר, וכאילו בוא תשמע את הפעימות לב שלו. לפני שנפגשנו היום אמרתי, טוב, זו הזדמנות קצת אה, לעשות ריסרצ' יותר רציני, ולא סתם מה שאני זוכר מילדות על אורפנלנד וזה, אמרתי, יאללה, בוא נקרא קצת וזה. ויש איזה, באחד הרעיונות, אה, אתה מספר שבפסטיבל באירופה אה, עליתם אה, להופיע עם אה, רקדנית אה, בטן אה, מלבנון, נדמה לי, ושהיא הציעה את זה, ושתלוי עם הדגלים, ושחששת לה באיזשהו מקום. אמרת, לי מה אכפת, אז אני חוזר הביתה, ומקסימום קצת יצעקו עליי, אבל היא חוזרת למדינה אחרת. אנחנו, אנחנו חוזרים ויש יח"צ. כן. אנחנו חוזרים והטלוויזיה תאהב את זה, וכולם יאהבו את זה, אבל היא חוזרת הביתה ויכול להיות צרות, כן. כן. אמרתי לה את זה. היה משפט מאוד חזק באביב הערבי, במצרים, שלט שראיתי שמישהו הניף, והוא אמר, It's better to die for something than to live for nothing. אני חושב שברגע שאתה הולך עם אמת פנימית נורא חזקה וגם סוחף אחריך אנשים והדבר הזה קורם עור וגידים ואתה קולט אותו קורם, עכשיו אתה קולט שוונוס מתחיל לקרות והעולם ומתחיל ממש להתחבר הדבר הזה וזה יקרה יום אחד אני מקווה. החיים שלך יהפכו לשוליים בעיניך כי הדבר הזה שאתה עושה אתה תרגיש שהוא כל כך חזק וגדול זאת אומרת אני, אני בטוח ש... ז'אק פרסקו היה הולך עם זה עד הסוף, כולל לסכן את חייו, ואני בטוח שגם אתה, אם אתה מוביל את הדבר הזה, אתה, אתה, אתה לא יכול לעצור את זה. אתה, מה, מה אתה עושה? תלך הביתה, תראה טלוויזיה? אני אומר שיש פתרונות, הפתרונות פה, הבעיה היא, האנשים לא רוצים לאמץ אותם. זאת אומרת, הבעיה היא לא הפתרון שלא מצאנו, הבעיה כן. היא האנשים שלא רוצים לצאת מהמערה. אין, אין ספק, זה גם... וזו אה... הבעיה, זו הבעיה מבחינתי. זאת אומרת, עכשיו, הפתרון, יש פה פתרונות מז'אק עד לאין סוף אנשים שכתבו. והסבירו, ואנחנו יכולים לנסות ללמוד את הדברים האלה במקום לקרוא את העיתון, איך אמרת, שיש בו את הישנות של אתמול. אם נתחיל לשנן את הדברים האלה, אנחנו יכולים לעשות את זה. הבעיה היא שאנחנו לא רוצים. אלברט איינשטיין אמר, The world will not be destroyed by those who do evil, but by those who do nothing about it. Okay. וזה, תחשוב שכל האנשים שעושים רוע, ממשלות, אנשים, רוע, בכלל, באופן כללי, זה מיעוט. רוב האנשים הם אנשים שהולכים לעבודה, עובדים, מרוויחים את לחמם, הולכים לישון, חיים את החיים. אתה ראית את זה במלחמת העולם השנייה, אתה יודע, משמידים עם, וכאילו, אני לא יכול לשנות את זה, אז אני אלך לאכול חומוס. <laughs> כמו שאמרנו מקודם, זה לא משתנה אלפי שנים. <laughs> כן, ולזה <laughs> שני... הדרך שהרבה אנשים באים אליי, הם אומרים, אה, אבל פרויקט ונוס, למה אתם לא עושים משהו בשטח? ו... ובאמת הנקודה היא ש... זה עוד לא שם, זה מתחיל מחינוך, ובגלל זה אנחנו עושים הרצאות והולכים לבתי ספר ולתנועות נוער ולמכינות קדם צבאיות ולאוניברסיטאות ולאן שרק אפשר, ובגלל זה כל פעם שיש מישהו אה, כמוך שיש לו איזושהי אה, אה, השפעה על דעת קהל ושיש אנשים שמעריכים את מה שהוא אומר, אז זה חשוב, זה חשוב ש, שנמצא את האנשים האלה ושהם יגידו בפה מלא, כן, זה רעיון טוב, אני אוהב את הרעיון של פרויקט ונוס או דברים כאלה, וזה באמת כרגע האסטרטגיה שלנו. זה גם מזכיר לי וזה גורם לי קצת... אה, לתהות, כי אנחנו מדברים על חינוך, ו... ואני רק לאחרונה, אתה, אתה מדבר הרבה ב... עם הלהקה על המלחמות, ו... ואיזה טראומות זה עושה לאנשים, ואני לאחרונה כמעט בטוח שיש לי פוסט טראומה ממערכת החינוך. <אח> כאילו באמת אני נזכר בדברים, על אמת, זה קצת להשוות את זה לקרבות, זה אולי לא פייר לאנשים אחרים, אבל ממש יש לי קטעים, שאולי לא נשווה את זה לקרב, אבל לבית סוהר. כאילו, עברתי חוויה מבחינתי מאוד מאוד דומה לבית סוהר. אני כנל. נזכר ברגעים, באמת, בבית ספר יסודי, שאני עומד מול הגדר, בחיי, יש שם גדר, יש שם גדר, ואני ככה מחזיק את הסורגים, והג... והבית ספר נמצא ליד פארק, כן? זה באזור טוב בתל אביב, הוא נמצא ליד פארק יפהפה, 
ואני מסתכל החוצה ויש את זה. אני ממש זוכר את הרגע הזה, ואם הוא הולכת עם עגלת תינוק, ואני אומר, אני מקנא בה. אני מקנא בה רק על זה שהיא מחוץ לגדר והיא הולכת לטומאה בפארק, כאילו, וזה משהו שאסירים חושבים, וזה מה שאני בתור ילד חשבתי והרגשתי בבית ספר. יש, יש משהו בבית ספר ובכל מערכת החינוך, שהוא כלא גם בעיניי, להבדיל, אוקיי? אתה לא עם פושעים, זאת אומרת, זה להבדיל. כן. אבל אתה כן סגור... אתה לא שם כי, כי אתה סכנה לחברה. <laughs> אבל עדיין, כשאתה חושב על זה, בוא, בוא, נלך, בוא נלך רגע לפני הבית ספר. ברוב המקרים הצעצועים הראשונים שהורים קונים לנו, הם רובי צעצוע. לבנים. לבנים. <laughs> זאת אומרת, אתה... לבנים, לטוסטסטורון, לפאלים, מה שנקרא. <laughs> אז זאת אומרת, אתה בן חמש. ואתה כבר מתחיל לראות מים על חברים שלך, ואתם משחקים בשכונה, או שאתה עומד מול מסך טלוויזיה, ואתה פשוט מרסס את כולם, ורק אז אתה עובר למסך הבא, אם ריססת את כולם. כן. עכשיו שותלים רק בך... רק אז נותנים לך את הנקודות ואת ה... שותלים, הפרס. אז שותלים בך אלימות. אתה מגיע לבית ספר, התנ״ך נפתח ברצח. Uh, ההיסטוריה, אלכסנדר מוקדון, ג'ינג'ס חאן, uh, היטלר, או, או לא יודע מי, אתה פשוט רואה רצף. של מלחמות ורציחות, הרובה צעצוע שלך בגיל 18 הופך לאמיתי, ואתה אומר, זה החיים. זה כבר, זה כבר עיצבו אותך לזה. זאת אומרת, לא שמו לך יוגה בפרצוף, לא שמו לך נשימה, לא שמו לך התנהגות אנושית, דיאלוג, הקשבה, רגישות. כל הדברים האלה לא היו שם, היה שם רובה צעצוע, היה שם סיפורים היסטוריים על מלחמות אינסוף, תנ״ך רווי במלחמות אינסוף, אלוהים כועס. זה מה ששמים לך בראש. ואתה בתור ילד, אתה רוצה לשחק, אתה רוצה לרוץ, אתה רוצה... כששיחקתי כדורגל מאוד נהניתי מהבית ספר. אבל אני זוכר שהייתי יושב ופשוט שואל את עצמי, מה אני צריך את זה? מה אני צריך טריגונומטריה? עכשיו, יכול להיות שזה עושה משהו במוח, אוקיי? אני לא אומר, אני לא נגד טריגונומטריה, טריגונומטריה זה לא השטן, אבל למה טריגונומטריה ולא מדעי ההתנהגות? למה טריגונומטריה ולא הומניות? למה ללמד אותך את זה בלי להסביר למה ללמד את זה? נכון, זה ממש אבל... קשה. אבל אני פשוט יודע שהמערכת רוצה להפות אותנו ו- ולעצב אותנו ולייצר אותנו, שאנחנו נהיה קלים לתמרון. זה עולם חדש מופלא. <coughs> אם לא היו עושים אותנו כל כך אחידים, אם לא היו עושים את זה, אם לא היו מצירים אותנו ו... וזה... היה מאוד קשה לגייס אותנו לצבא. אם היינו נותנים לנו השקפה עולמית מאוד גדולה, אם היינו רואים את, ה- את הצד של 152 אומות שונות ואיך הן רואות את העניינים, אז היה מאוד מאוד קשה לגייס אותך לצבא ולהגיד לך, בטוח האומה שלך צודקת. כאילו, בטוח אתה חייב להתגייס לזה. אתה יודע, למה, למה, למה חייל הוא, הוא בן 18? בן 18 ולא 35. הרי תחשוב, 18 זה בדיוק הנקודה שהפכת לגבר. מבחינה פיזית. במוח אתה עדיין ילד, כן. אבל פתאום אתה, 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 אתה עם הגדולים. אתה, אתה עם הגדולים, עכשיו אתה גדול, הרובה הוא כבר לא צעצוע, הגדולים אומרים לך, לשם! אתה חזק, אתה בריא, אתה עם הגדולים, לשם, בטח לשם, אני רץ לשם. עכשיו, אני לא חס וחלילה בא להגיד משהו פוליטי שאנחנו לא צריכים עכשיו, ברגע זה צבא, או שאם נפרק... זה לא מתייחס לעכשיו, זה לא מתייחס לישראל, זה לא מתייחס לשום דבר, זה מתייחס לזה שהחייל כמוצר, הוא בדיוק בתפר הנאיבי הזה, שהוא יכול למלא פקודות, לעשות אותם, ויש לו את הכוח הפיזי ואת ההון הגברי בשיאו. והוא פשוט מוצר מושלם. איך אמר איינשטיין לפרסקו? בתוכך יש כל הזמן מלחמות. כאילו, כל הזמן בתוכך יש את ההתנגשות הזו. הוא, הוא לא הסכים עם ז'אק, זאת אומרת, הוא, הוא אמר לו שזה משהו שהוא כנראה בטבע, אבל אני יותר נוטה להסכים עם... עם, עם ז'אק דיבר... היה, היה, היה אומר את ההפך, הוא היה אומר, עם, ה, עם האיברים שלך, כל אחד מהם היה עובד רק לעצמו, אם הוא היה דואג רק לעצמו, והמוח היה אומר, אני הכי חשוב, אני אקבל את כל החמצן, והכבד שלך היה אומר, אני הכי חשוב, אני רוצה את כל החמצן. אז תמת, אז תמת. אז היית מת תוך שבוע, אם לא תוך יומיים, כן? נכון. זה רק זה שיש שם איזשהו שיתוף פעולה שגורם לגוף שלך להיות יכול בכלל לתפקד, רק זה שכל איבר מקבל את כל מה שהוא צריך, ככל, היכול, ככל שניתן. תנסה לדמיין עכשיו שאנחנו נולדים לעולם שמחנכים אותך, עזוב נשק, עזוב כסף, עזוב... מחנכים אותך ש... מה זאת אומרת להרוג בן אדם? מה? שהתגובה שלך להרג בן אדם, של הדמיון של זה... בדיוק, יהיה ביניכם קונפליקט ואתה תצטרך ללכת איתו למלחמה ומישהו מכם יהרוג אחד את השני ואז יגיד לך וואו 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 אפילו בדמיון אל תיתן לי לדמיין את זה. כן, כאילו... וזה הכל חינוך. פרויקט ונוס הרי אומר שאנחנו יכולים היום לדאוג לכולם, שלכולם יהיה את כל הדברים שאני ואתה רגילים להם מהחיי היום, כל מה שיש לנו פה בבית, פטיפון, מוזיקה, את הבית עצמו, אוכל, וכל הדברים האלה יכולים להיות לגמרי נגישים בחינם לכולם. ואותי סקרן, אגב, בגלל משהו שמישהו אחר לאחרונה אמר לי, אותי סקרן, אם יצא לך לדמיין איך זה יהיה להיות מוזיקאי בעולם כזה. 
כי נכון להיום יש כל מיני דברים שהכסף מתערבב לך, אם אתה רוצה או לא רוצה, בתוך המוזיקה, בצורות כאלה או אחרות, אם זה בלוגיסטיק קטנה, קטנה, ואם זה ב... יצא לך בכלל לחשוב על זה? יצא לי לחשוב על זה לא מעט, אני אגיד לך <laughs> למה. כי הרי אני כותב על כל מה שמרגיז אותי. אני כותב על כל מה שכואב לי. אני כותב על כל מה שנראה לי כאי צדק או כרוע או כמשהו כזה. הכאב הוא קצת... המוזיקה היא קצת מנחמת אותך, אתה יודע מה? תאר לך עולם עכשיו שלוקחים מאיתנו את המוזיקה. תאר לך עולם שאתה לא יכול לשמוע. הרי אתה יכול לבכות משיר, אתה יכול לקבל צמרמורת ממוזיקה. מזל שיש לנו את זה, אני לא חושב שהעולם שה, שה, היה שורד עוד דקה בלי זה. אבל אני חושב שמגיע לאדם יותר, מגיע להם יותר. סדר העדיפויות סדר כרגע ה... בחברה הוא הזוי, כאילו... והחינוך הוא הטופ, והרבה יגידו לך שהם מסכימים. הורים בתיאוריה. יגידו לך שהם מסכימים. בתיאוריה. בתיאוריה, אבל ההורים שטופי מוח שהם יודעים, הילד ילך לבית ספר, יקבל תעודת בגרות, זה החינוך. תגיד, אומרת, תגיד אין... להם, אבל עכשיו מעלים מיסים בשביל לשפר את מערכת החינוך, אולי לא כבר... ההסכמה הרחבה מאוד יורדת קצת, כן? <laughs> תגיד להם, אנחנו, לא יודע מה, נקצץ במשהו אחר בספורט. הורדת עוד טיפה מההסכמה הרחבה, ככה, כל פעם קצת כזה טיפים, זה בתיאוריה החינוך אבל תגיד להם, חשוב. אבל תגיד להם, אנחנו נייצר מערכת חינוך חדשה, שבה לא יהרגו יותר בני אדם, שבה אנשים יעזרו אחד לשני, שבה יהיה אכפת להם אחד מהשני, שבה נבין שאנחנו אחד, כמו האצבע ברגל שלי, שהיא מנחתכת, היא כואבת לי, או התנוך של האוזן שלי. ברגע שאנחנו נבין את זה, ובשיטת חינוך מסוימת אנחנו נעשה את זה, ואפילו אתם יודעים מה? אל תשנו את הכל, בואו ניקח מודל, איך אמר ז'אק? בואו נתחיל עם מודל. כשמתנדבים למודל הזה, אני הייתי מתנדב. הייתי מתנדב גם לגדל את הילד שלי במודל כזה. לכל מי שירצה, יהיה מסקנות, יהיה תוצאות, יהיה הבן אדם שייווצר משם, החינוך שיהיה לו, הערכים שיהיה לו, ומשם ננחיל את זה לאנושות. <עוד>